How to answer economic questions on inflation? Group 1, Group 2, Civils exam lo, inflation meda every year or prati exam lo, ogati lekar and questions adu thaa ontaru. It is guaranteed a topic. So, economy chadar naam pudu, inflation asal misa ho hodudu. But chalamandhi inflation questions koda sariga answer chayil eru. Maybe due to several reasons. Pai pain chadu edu, lakpati in chadu valo thalik padu. This is a very limited topic. Correct is the basics. Correct is the answer. Dravyol Brum Pine, a land depression, you can answer. That's all. You can explain an example, a question to explain. You can explain the last to explain. So, this is the UPSC question. You can see the screen. You can explain the process in the process. You can explain the inflation questions. With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? We could have five statements each other. And select the correct answer using the quotes given below. If you have a question, you can ask me a little bit. If you have a question, you can skip this question. But in the first place, there is an importance in the inflation in the economy. There is an importance in the significance of the inflation. There is an importance in the inflation. So, question law and keywords are going to be answered. So, question law and keyword are going to be answered. This is an inflation question. It is going to be answered. But, it is going to be a demand pull inflation. So, it is going to be a demand pull inflation. Then, it is going to be the inflation causes. It is going to be the inflation causes. It is going to be a hint. It is going to be a search for a paper examiner. So, Tharavata, Inko ka hint ichad, Eintad di, Select the correct answer using the quotes given below, Antnad. Ante, Evo, Okata ina thoppu unduchu, Rennda ina thoppu unduchu. Ikkada manak options shoosthe, Option D, Manak first chodga ni, Question chodga ni, Ila anti questions, Select the correct answer using the quotes given below, Anna pudu, Option D, Asalu, Manak nullify chesi vachu. Ante, Anni correcta kaada ane di, एदो वोगट तप्पाई उन्टद है, अपड़े मनके select the correct answer using the codes given below अंटेड़ु ओके, अधी एक kind of approach ओके, मनके maybe 5 कोड़ correct आवच्च कदा नान कोच्च या, so that is also a valid question but नीन आइते, इलाइंट questions इच्चिन अपड़ु, नीन यला interpret चेस्तन आइंटे आइद इंटलो एदो वोगटो रेंडो � दानी eliminate चेसा स्थानों, so A B C options उन्हें मान के, इपुर इन दिलो वक्त नहीं नो incorrect तो पढ़ कुंटे ना कांसर हो चास्ते, so इपुरो ना mind लो इन दूर तुंडे, नहीं नो inflation को निचे दिवेनो, inflation अंटे अंटे base के लगा goods and prices योग का दरलो और a period of time पैरा डानी inflation अंटा, ये basic concepts कोड दिल सो, आदि ना क्या करे नो पियो बर्तन ना ये options लो ले दो, but इक direct का नहीं ना basic definition ही चढ़ गए तो question ना करते में ही पेन, ये causes ही चढ़ गए तो, so causes � अंडे मिनिमम ये भी चादो वाले, चादो इतने ये क्वेश्चन आंसर चेंज हुए इजी, अंडे एक टर्म्स अन्य ने मान के गुरुत्वन डक कले देंगे, अंडे इनका इकोनॉमी बाग चादो वैसी एक्सपांसनरी पॉलिसी अंडे इंटो दिल सी, फिजिकल स्टिमुलेशन अंडे इंटो दिल सी, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, हाईर परचेसिंग पावर डिमेंड पुल इन्फ्लेशन की कारणों का क्या था अनेक मान की आइडिया उन्हें डाले सो मानो ये कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए ना पड़ो डिमेंड पुल इन्फ्लेशन की कोनी पॉइंट्स होता हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोनी पॉइंट्स होता हूँ मिनिमम चाला पॉइंट्स होने टाइ अंदरो एटलिस्ट डिमेंड की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन concept are the same as any points are the same as any points are the same as any points are the same for example demand pull inflation is the same as general degra money equi pote increase in money supply general degra money equi pote why is demand pull inflation is the same money equi pote is the same as the attitude develop the same as the same as the demand so increase in money supply is basically a demand pull inflation is the same as the options loan is the same as the concepts 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి మనీ సప్లై అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రిలేటెడ్గా మనం మనీ సప్లై అనుకోవచ్చు ఇక్కడ రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటున్నాడు రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే ఏంటి బ్యాంకులోని ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగితే ఎవరు అప్పులు తీసుకోరు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నప్పుడే బ్యాంకులు దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్ తీసుకుంటారు జనాలు అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడే ఒకవేళ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్కి ఒక క్వాలిటీ సారీ అది అది కాదు అని మనకు అర్థం అవుద్ది సో ఇక్కడ మనకి అది కూడా ఆప్షన్ లేదు మనకి సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అది డిమాండ్ క్రియేట్ చేయదు నెక్స్ట్ డిక్లైన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ మనకి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు ధర పెరిగిపోయిందని అంటూ ఉంటారు అంటే ఏంటి ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అందరికీ ఉల్లిపాయలు కావాలి బట్ అక్కడ రైతు దగ్గర ప్రొడక్షన్ అయితే లేదు డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ అక్కడ డ్రాట్ కారణంగా లేకపోతే ఫ్లడ్స్ కారణంగా రెయిన్స్ లేకపోవడం వల్ల రెయిన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వల్ల ఏదో మొత్తానికి అప్పుడు ఏమవుతుంది తక్కువ ఉన్నాయి దేశంకి అందరికీ ఆనియన్స్ కావాలి అప్పుడు న్యాచురల్గా డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీ ఆల్ గో త్రూ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ జర్నీ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ కొన్ని కొన్ని ధరలు సడన్గా పెరిగిపోతాయి ఎందుకు పెరిగిపోతుంది అంటే అవన్నీ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట అంటే డిమాండ్ సప్లై తక్కువ అయిపోతే డిమాండ్ పెరిగిపోద్ది ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా మనం చాలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సరే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో చేయాల్సింది ఏంటి డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్కి కారణాలు ఎత్తకాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ అదే ట్విస్ట్ ఇక్కడ మరి సో ఎంసీక్యూస్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు కొన్ని టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్స్ బిలో అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే డిమాండ్ పుల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ చదివినప్పుడు మనం ఏం పాయింట్స్ చదివాము ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేజెస్ అని చదివాము ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేజెస్ అంటే ఏంటి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక ఎంప్లాయర్ దగ్గర జీతాలు పెంచితే ఆ జీతాలు పెంచాడు అంటే అక్కడ ఉద్యోగస్తులకి ఆనందమే కానీ ఆ జీతాలు పెంచాడు ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు దేని మీద వేయాలి ఆ అతను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న సర్వీస్ ప్రోడక్ట్ మీద వేయాలి లేకపోతే అతను ఇస్తున్న సర్వీసెస్ మీద అయినా పెంచాలి ఎండ్ యూజర్కి మళ్ళీ అది భారం అవుతుంది సో జీ వేతన వేతనాలు పెరుగుతున్నాయంటే ఆ తీసుకునే వాళ్ళకి బాగుంటుంది కానీ ఇంకెవరికో ధరలు పెరుగుతున్నాయని అర్థం అందుకే జీతాలు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ పెంచేస్తూ ఉంటారు చాలా తక్కువ పెంచుతూ ఉంటారు ఓ ఫైవ్ ఇయర్స్కో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ లెవెల్ అయితే సెంట్రల్ సర్వీసెస్లోని ఫిఫ్త్ పే కమిషన్ టెన్త్ పే కమిషన్ లెవెంత్ పే కమిషన్ అంటూ ఉంటారు అవి ఒక్కొక్క సిక్స్ ఇయర్స్కి ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అలా పెంచుతూ ఉంటారు ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా మొన్నంతా ఇష్యూ జరిగింది సో సో వేజెస్ అవి వేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ చేస్తే జీతాలు ఎక్కువ పెంచడం వల్ల ఎందుకంటే జనాల దగ్గర డబ్బులు ఉంటే అగైన్ అక్కడ డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అక్కడ ప్రోడక్ట్ పెరిగిపోతుంది అలాగే రా మెటీరియల్ ప్రైస్ కూడా పెరిగిందనుకోండి అది కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్కి దారితీస్తుంది అనమాట అంటే రా మెటీరియల్స్ ఒక ఒక కంపెనీ ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ని ఉత్పత్తి చేస్తాను అనుకోండి దానికి ఆ ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ అన్నీ పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి న్యాచురల్గా ఆ డబ్బులు అన్నీ తీసుకొచ్చి ప్రోడక్ట్ మీద రేట్ పెంచేస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి ఆయిల్ ధరలు పెరిగిపోయినాయి యుక్రెయిన్లో వారైతే ఇంట్లో వాడే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానీ మీకు ఏవైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ ఆయిల్స్ అన్నీ ఆ వాటి ఆ బేసిక్ ఆయిల్ అంతా కూడా మనకు పెరిగిపోయింది రేట్లు ఎందుకు పెరిగినాయి సో సో ఎక్కడో రా మెటీరియల్స్ మనకి ప్రైస్ పెరిగిపోతుంది లేకపోతే ప్రొడక్షన్ సరిగా లేదు ప్రొడక్షన్ అక్కడ తక్కువ అయిపోయింది అప్పుడు కూడా మనకి ప్రైసెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఒకటేమో డిమాండ్ ఏమో సప్లై తక్కువ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏమో రా మెటీరియల్సే కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు న్యాచురల్గా మనకి ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇలాంటివి ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లోనే అవన్నీ సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లోని క్రూడ్ ప్రైస్ పెరిగితే అది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కింద వస్తుందా కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ కింద వస్తుందని ఇలా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు మీరు వేసుకోవాలి ఇలా మీకు మీరు ఒక మీరు వాడుతున్న ప్రోడక్ట్స్లోంచి ఏది కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ కారణం అవుతుంది ఏది డిమాండ్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ కారణం అవుతుందో చదివారు అనుకోండి ఎగ్జామ్ ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చే మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఎస్పెషలీ ఈ కాజెస్ మీద రెండే రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండింటి మీద మీరు ఏదైనా రాసేయచ్చు అప్పుడు ఈ పాయింట్స్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోకర్లేదు ఇంక్రీజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్
సో అంటే ఇక్కడ ఆ త్రీ అనేది ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఆ త్రీ అనే స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి కింద ఆప్షన్స్కి వచ్చాం అనుకోండి ఆ త్రీ తీసేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆప్షన్ బి పోతుంది ఆప్షన్ సి పోతుంది ఆప్షన్ డి పోతుంది అంటే ఒక్కటి పట్టుకుంటే చాలు మనం ఈ ఆన్సర్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఒక వన్ వన్ అవర్ వన్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది టూ మార్క్స్ వస్తాయి యూపీఎస్సీలు అయితే సో వన్ టూ అండ్ ఫోర్ ఓన్లీ ఇప్పుడు వన్ టూ అండ్ ఫోర్ ఏంటి ఎక్స్పాన్షనరీ పాలిసీస్ టూ ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఫోర్ హైయర్ పర్చేసింగ్ పవర్ సో జనాల దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే పర్చేసింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది అంటాం దాన్ని హైయర్ పర్చేసింగ్ పవర్ అంటాం అప్పుడు డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది పర్చేసింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉందంటే అది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్కి కారణం అవుతుంది అలాగే ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ అంటే దేని కింద వస్తుంది గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ కింద వస్తుంది దానికి డిఫరెంట్ వర్డ్ చూడండి ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ అంటారు అంటే గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండమిక్ టైంలో వ్యాక్సిన్స్ కోసం ముప్పై ఐదు వేలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు అంటే అది గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ దాన్ని స్టిమ్యులస్ అంటారు సడన్గా మా గవర్నమెంట్ డబ్బును తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో ఇవ్వాలి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ఇవ్వాలి స్టిమ్యులస్ చేశారు స్టిమ్యులేట్ అంటే ఎకానమీని స్టిమ్యులేట్ చేయడం అనమాట అంటే బ్యాడ్గా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి కొంచెం ఆక్సిజన్ ఇచ్చేదాన్ని స్టిమ్యులస్ అంటాం ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ దేని క్రియేట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎప్పుడెప్పుడు ఒక పదివేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్లోని ఎన్పిఎల్ అయిపోయి అనుకోండి బ్యాంకులు దివాలా తీసేస్తాయేమని చెప్పి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి బ్యాంకులకి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చింది అనుకోండి అది స్టిమ్యులస్ అవుతుంది బ్యాంకింగ్ స్టిమ్యులస్ అంటాం లేకపోతే రిసెషన్ టైంలోనే స్టిమ్యులస్ చేస్తూ ఉంటారు స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ ఇస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇవి ఎన్ని స్టిమ్యులేషన్లు చేస్తే అవన్నీ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అంటే ఎన్ని గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్లు ఎక్కువ చేస్తే అది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్కి కారణం అవుతుంది అంటే ఎక్కడో ధరలు పెరిగిపోతాయి అది ఈ రోజు బాగానే ఉంటుంది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లోని ఈ ముప్పై వేల కోట్లు అంత ఇన్ఫ్లేషన్ అక్కడ ఎక్కడో తయారవుతుంది అందుకే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ చూడండి పర్సంటేజ్ పెరిగిపోతూ ఉంది మనకి ఇండియాలో మళ్ళీ దాన్ని తగ్గించుకోవడం ఆర్బీఐ కొన్ని మెజర్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో తర్వాత ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీస్ అదొక కైండ్ అదేంటంటే ట్యాక్స్లు పెంచకుండా మిగతా మార్గాల ద్వారా కూడా మన ఎకానమీని కొన్ని పాలసీస్ ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీస్ జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే అన్ని టర్మ్స్ గుర్తుంటే ఇది కేక్ వాక్ క్వశ్చన్స్ బట్ మినిమమ్ ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ మీద మినిమం చదువుతాం డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక రెండు పాయింట్స్ కాస్ట్ టూస్ ఇన్ఫ్లేషన్లో ఒక రెండు పాయింట్స్ చదివితే కూడా మనకు చూడండి ఆన్సర్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోర్స్ గివెన్ బిల్ అని అంటే ఏదో ఒకటి తప్పు ఉండదు ఒకటో రెండో ఆ రెండు వాటిని వాటిని అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటి కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అందులో కీవర్డ్స్ ఏమైనా ఇక్కడ ఉన్నాయా పట్టుకోవడానికి కంపల్సరీ ఒక కీవర్డ్ అయినా హింట్ ఇస్తాడు మనకి క్వశ్చన్ చూడడానికి అలా భయంకరంగా డిజైన్ చేస్తారు బట్ చూడండి వేజెస్ అనే కీవర్డ్ సింపుల్ కీవర్డ్ ఇచ్చాడు అది పట్టుకుంటే మనకి వన్ మార్క్స్ వచ్చేసాయి యూపీఎస్సీలో This is how you need to address. Like with the question, the question is very difficult. But then, two times, you can derive the logic and derive the logic. If you have to waste the demand pool inflation, you can waste the time. Then, the opposite is cost push inflation. That is the minimum. If you don't know, we will do it. Then, we will do it in the lottery. So, now, the question is, if you have to answer the question of inflation, you will answer the question of inflation. ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చదవాలి వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అందరూ చదువుతారు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క ఈ సిక్స్గా ఏమైతే పెట్టానో ఈ బాక్సెస్ అందులోంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక ఏరియా నుంచి అడుగుతాడు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే స్టాక్ ఫ్లేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఒక ఇయర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఒక ఇయర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు డిఫ్లేషన్ మీద ఒక ఇయర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి అవి చదవాలి మనం దాని గురించి ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కీవర్డ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం అసలు దానికి మనకి సిపిఐ అని ఉంది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని అలాగే డబ్ల్యూపిఐ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని మనకు ఉన్నాయి ఆ ఇండెక్సెస్ మీద ఒకసారి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు దాని గురించి చదువుకోవాలి తర్వాత కాజెస్ ఏంటి ఆ కాజెస్ ఒకటి డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకొకటి కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన
అలాంటివన్నీ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి బ్లాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ రీజన్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేషన్ తర్వాత మరి ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ని ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు కదా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఆర్బీఐ దగ్గర కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి రెపో రేట్ అని సిఆర్ఆర్ అని ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీలోని అవి అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది దాంతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేకపోతే టెన్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్కి వెళ్ళిపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక చూడండి అది వాళ్ళ దగ్గర ఆ దేశం దివాలా తీసే పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది దానికి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది జస్ట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్లోని అది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చే కంట్రోల్ చేసుకోలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండాలి ఎందుకంటే అందరికీ ఒక అపార్ట్మెంట్ కానీ ఒక భూమి కానీ ఎందుకు కొంటారు అది రేట్ పెరగాలనే కొంటారు తరగాలని ఎవరు కొంటారు సో ఇన్ఫ్లేషన్ అందరికీ నచ్చుతుంది కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక పెట్రోల్ ధర పెరిగిపోయినా ఉల్లిపాయ ధర పెరిగిపోయినా మళ్ళీ నచ్చదు అది అక్కడ మాత్రం ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగకూడదు అనుకుంటారు వాళ్ళ ఆస్తులు మాత్రం పెరగాలనుకుంటారు చూడండి సో అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండాలి ఫర్ మోటివేషన్ కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు మరీ తక్కువ ఉండకూడదు ఒక ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి మరి ఆ ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్స్ దగ్గర ఆ డిమాండ్ సప్లైని మేనేజ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ వెల్త్ ఉందనుకోండి ఏం చేస్తారు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనేస్తూ ఉంటారు ఆస్తులు అవన్నీ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంకా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది సో వెల్త్ ఎక్కువైపోయినా కూడా జనాల దగ్గర ఇన్ఫ్లేషన్ కారణం అవుతుంది సో ఇలా మీరు ఒక్కొక్క టర్మ్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు ఇన్ఫ్లేషన్ చేసేయచ్చు సో గవర్న అలాగే గవర్నమెంట్ ఫైనల్గా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ నెంబర్స్ అలా తగ్గుతూ ఉంటాయి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోని అది ఆర్బీఐ పని ఎవరు చేస్తారు కంట్రోలింగ్ ఆర్బీఐ చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది ఏ టూల్స్ వాడుతుంది కింద ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు సో మీ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీద అడగచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద అడగచ్చు హాబిట్స్ మెజర్డ్ మీద అడగచ్చు కాజెస్ మీద అడగచ్చు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద అడగచ్చు అండ్ హౌ హౌ ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాన్ కంట్రోల్ ఈ ఇలా ఈ సిక్స్ ఏరియాస్లో మీకు ఒక కనీసం ఒక ట్వంటీ కీ వర్డ్స్ వచ్చేస్తుంది ఇష్టపడుతూ చదివితే మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతూ చదివితే మీరు ఈజీగా ఇన్ఫ్లే అప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ మీద గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతారు అన్ని గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఏ ఎకానమీ పేపర్లో అయినా ఇన్ఫ్లేషన్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు మరి ఇలాంటి గ్యారంటీ టాపిక్ జస్ట్ వన్ టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ఈ సిలబస్ని చేసి పక్కన పడేయచ్చు కదా ఒక ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేసేయచ్చు ఈ ఏరియాస్ అన్నిట్లోని వెతుక్కొని ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చూడగానే ఇది ఈ సిక్స్ ఏరియాస్లోని ఏ ఏరియాలో మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మీరు మీకు సక్సెస్ సగం వచ్చినట్లే అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయితే మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ట్రై చేయండి ఒకసారి ట్రై చేసి మీ యొక్క కామెంట్స్ని కింద షేర్ చేయండి హౌ యూ ఫెల్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు దిస్ అప్రోచ్ అండ్ టిప్స్ సో నేను ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఒక టూ పార్ట్స్ చేశాను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అని ఎవరు అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడ చదవాలి ఎలా చదవాలి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు అనుకునే వాళ్ళు యూ కెన్ ఆల్సో వాచ్ దిస్ వీడియోస్ ఐ థింక్ మీ జాబ్ కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ నాలెడ్జ్తో వెళ్ళండి అండ్ షేర్ యూర్ కమెంట్స్ ఆన్ దాట్ దాట్ ఆల్సో